Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shalli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Welcome to learning math skill with Kashif. So today we are going to start exercise 3.2 that is from your chapter number 3 of class 9 and it's very important topic of uh, logarithm पिछले लेक्चर में हमने इसकी पहली एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन सीखा था तो आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द लोगैरिथम एंड एंटी लोगैरिथम एंड सॉल्व सम क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज और ट्राई टू सॉल्व द कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लोगैरिथम लोगैरिथम क्या चीज है लोगैरिथम बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ अ नंबर्स फॉर जो कुछ साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था फॉर एक्यूरेट एंड रैपिड कैलकुलेशंस के लिए और इसके लिए दो किस्म के लोगैरथम आपके टेबल में हैं जो पाए जाते हैं दैट इज आपकी बुक में सॉरी दैट इज नेचुरल लोगैरथम एंड कॉमन लोगैरथम जो कॉमन कैलकुलेशंस के लिए लोगैरथम यूज करते हैं उसकी हमेशा बेस हम 10 यूज करते हैं एंड वी ऑलवेज कॉल दैट कॉमन लोगैरथम ये बेसिकली एक इंग्लिश मैथमेटिशियन साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम हेनरी ब्रिंक्स ब्रिंक्स था इसके नाम पे ये लॉग टेबल उसके नाम से याद किया जाता है There is another type of logarithm that is natural logarithm और ये नेपियर साइंटिस्ट थे इन्होंने इन्वेंट किया इन्वेंट किया था इसको बेस e uh, क्या log भी कहा जाता है Now what is log? Log basically I write an expression form a raised to power x is equal to y. Then x is called is a log of y in with the base a. जब हम इसको लिखते हैं logarithm form में तो this is the base of the logarithm and this is your log of y and x comes on the other way let's understand for some other examples if i write 2 raised to power 5 is equal to suppose let us say x so how we will write this in logarithm form this comes the base log 2 and x will move in this way and 5 will comes on the other way so this we call exponential form into logarithm form look at another example 6 raised to power 2 is equal to y so how will write log 6 y comes in this way and the power will move on the other side so that how you write the exponential form into logarithm form agar logarithm form ki definition aur uske dusri detail mein aap jayenge to aap kafi confused ho jayenge to main koshish karunga ki to the point baat karu aur jo baat aapko samajhni chahiye ki log humne nikalna kaise hai aur is जो आपके सिलेबस में चीजें दी हुई हैं हम उसी के ऊपर फोकस करें एक चीज जेन में रखें कि नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम एग्जिस्ट नहीं करता ठीक है अब लोगरिथम जब आपने फाइंड करना है तो यू नीड टू थिंग्स वन थिंग इज करेक्टरिस्टिक एंड अदर थिंग इज मेंटिसा सपोज मैं कोई भी एक नंबर लिख लेता हूं टू वन वन सिक्स एंड यू हैव टू आई आस्क यू टू फाइंड द लोगरिथम ऑफ दिस वैल्यू so now you need two things one thing is characteristic and other thing is mentisa what is characteristic as we did in exercise 3.5 you find the is scientific notation agar main aapse bolu ki isko scientific notation mein likhe so you need its decimal point and its point of reference so how many digits between them that we write in the exponent form with the 10 so that number of digits is called characteristic So if I if I ask you what is the characteristic of this number, your simple answer is three. Three is the characteristic of this number. The number the number of digits between the point of reference and the decimal that is called characteristic. Now what is mentisa? We find mentisa with the help of log table and the other method is we are using calculator. मैं दोनों मेथड से हम इसको एक्सप्लेन करूंगा कि मेंटिसा और किसी भी चीज का जो हमने वैल्यूज का लॉग निकालना है तो लॉग टेबल की मदद से किस तरह फाइंड करना है हमने और कैलकुलेटर की मदद से भी किस तरह करना है क्योंकि कैलकुलेटर पे भी लॉग फाइंड करने के लिए आपको उस पर कुछ पहले डिफरेंट ऑपरेशन करने पड़ते हैं तभी वो जाके आंसर ठीक आता है अगर तो वैल्यूज पॉजिटिव रहती है फिर कोई इश्यू नहीं है कैलकुलेटर उसका लॉग सही बताता है लेकिन अगर आपका करेक्टरिस्टिक माइनस में चला जाता है तो उसके लिए यू हैव टू नो सम बेसिक चेंजेस इन योर कैलकुलेटर जिसमें आपने कैलकुलेटर पे लॉग निकालने से पहले कुछ अमल करना है वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा दोनों चीजों को मैं अलहदा अलहदा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा 
तो लेट्स स्टार्ट मैं अब पहले सबसे कुछ वैल्यूज लिखूंगा दो तीन क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के तौर पे करते हैं और उसके अलावा लॉग टेबल को एक्सप्लेन करता हूँ कि लॉग टेबल में किस तरह के कॉलम्स हैं क्या वैल्यूज हैं सो लेट्स सी फोर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू एंड वी हैव दी हैव टू फाइंड द कॉमन लोगारथम कॉमन लोगारथम मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज वैल्यूज सपोज टू थ्री टू पॉइंट नाइन टू वी हैव टू फाइंड द लॉग ऑफ दिस वैल्यू सो रिमेंबर देर आर थ्री स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला स्टेप ये है कि देर आर फाइव डिजर्स वी नीड फोर डिजर्स वी नीड फोर डिजर्स सो वी विल राउंड ऑफ इट फर्स्ट सबसे पहले हम इसको राउंड ऑफ करेंगे राउंड ऑफ करने का क्या प्रोसीजर होता है वो आपको याद है फिफ्थ डिजिट को हम देखेंगे इफ इट इज फाइव और मोर देन फाइव वी विल एड वन इन द नेक्स्ट डिजिट बट इट इज लेस देन फाइव सो देर इज नो चेंज इन द डिजिट डिजिट रिमेन्स द सेम नाउ वी हैव फोर डिजिट नाउ फॉर फाइंडिंग करेक्ट लोगरिथम ऑफ अ वैल्यू वी नीड टू थिंग्स वन इज Characteristic and second one is mantissa. As I already explained, के characteristic कैसे find करना है आपने characteristic basically जब किसी चीज को आप scientific notation में लिखते हैं तो टेन की पार रेज में जो वैल्यू आती है डेट इज करेक्टरिस्टिक और उसको मैं बहुत अच्छी तरह से अपने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हर वैल्यू में एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है कि उसकी लेफ्ट साइड पर नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए नाउ डेसिमल और उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान में कितने डिजिट्स हैं वो डेट इज करेक्टरिस्टिक सो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर देर आर टू डिजिट्स सो करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वैल्यू इज टू सो इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन सो वेयर इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज अगेन अ फाइव फाइव डिजिट वैल्यू सो वी अगेन राउंड ऑफ इट इट इज द फोर्थ फिफ्थ डिजिट इज फाइव और मोर देन फाइव so it means we will increase one in the fourth digit so your value comes to 9.33 now it is up come to the four digit so what is characteristic its point of reference here so what is the characteristic that is only one there is only one digit between point and point of reference now come here where is point of reference here is the point of reference and this one is your moving of decimals to point of reference so how many di uh, digits are there 1 2 3 4 but it reversely said so its characteristic is 4 minus as when we change this into scientific notation is the scientific notation mein humne kaam kiya tha jab decimal ko aapne aage ko move kiya tha to hamara characteristic माइनस को आता है जब डेसिमल को हम पीछे को मूव करते हैं तो हमारा करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आता है इसी तरह इस क्वेश्चन में देखें इसका क्या है दैट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज हेयर सो अगेन वी मूव फॉरवर्ड डेसिमल सो इस करेक्टरिस्टिक इज माइनस एंड हाउ मेनी डिजिट्स और इस पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान में कितने डिजिट हैं वन सो इट्स करेक्टरिस्टिक इज वन सो करेक्टरिस्टिक की आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको वैल्यू देख के ही पता चल जाए इसका करेक्टरिस्टिक क्या है स्टार्ट में जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप इसी तरह पॉइंट ऑफ रेफरेंस मार्क करें एरो बनाएं ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए जब आप थोड़े से क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी वैल्यूज को देख के आपको बता सकते हैं कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा नाउ द सेकेंड थिंग इज मेंटीसा वट इज मेंटीसा की वन थिंग इन योर माइंड मेंटीसा इज नेवर नेगेटिव मेंटीसा कभी भी माइनस नहीं होता सेकेंड थिंग मेंटीसा हम लॉग टेबल की मदद से फाइंड करते हैं अब लॉग पहले इसको मंटीसा को समझने के लिए हम लॉग टेबल को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं जो आपकी बुक पे आखिर में भी दिया हुआ है और इसके अलहदा से बुकलेट भी बाजार से मिल जाती है सो अब हम देखते हैं लॉग टेबल को किस तरह हमने यूज करना है सो दिस इज द लॉग टेबल इफ यू लुक एट द लॉग टेबल देर इट स्टार्ट फ्रॉम टेन जो फर्स्ट कॉलम अगर आप देखें तो 10 से स्टार्ट हो रहा है 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये इसी तरह चलते चलते पूरी जो लास्ट वैल्यू आती है वो आपका 99 मींस 10 से लेके 99 तक वैल्यूज है फर्स्ट कॉलम में अब हर हर कॉलम के टॉप के ऊपर देखें देर आर दे स्टार्ट फ्रॉम जीरो टिल नाइन जीरो वन टू थ्री फोर 
till a9 then in the last there is a mean difference column that is called mean difference column so ek cheez aap zehn mein rakhein abhi maine aapko bataya hai ki we need four digits to find the value of logarithm through table of log so first the two digits hain uske liye hum kaun sa column use karenge first column aur ye jo values hain ye kis kahan dekhenge ye third digit ke liye hai aur difference column kiske liye hum use karenge fourth digit ke liye ठीक है अभी हम देखते हैं कि इसको हम वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे यहां से अब आप क्वेश्चन नंबर वन देखें इसमें पहले दो डिजिट देखें कौन से हैं ट्वेंटी थ्री राइट एंड थर्ड डिजिट इज टू सो इट मींस वी विल सी ट्वेंटी थ्री इन फर्स्ट कॉलम टू डिजिट्स एंड व्हाट इज द थर्ड डिजिट थर्ड डिजिट इज टू सो इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो वन एंड टू सो ट्वेंटी थ्री के सामने टू के कॉलम में अगर आप वैल्यू देखें दैट इज थ्री सिक्स फाइव फाइव सो आई विल राइट हेयर थ्री सिक्स फाइव फाइव नाउ आवर फोर्थ डिजिट इज नाइन सो वेयर वी सी द फोर्थ डिजिट वी विल सी फोर्थ डिजिट इन लास्ट कॉलम दैट इज मेन डिफरेंस कॉलम सो अगेन फर्स्ट टू डिजिट दैट इज ट्वेंटी थ्री इसी रो में हम देखेंगे कि लास्ट कॉलम जो नाइन है उसकी वैल्यू क्या है उसकी वैल्यू है सेवनटीन सो नाउ वी विल एड सेवनटीन इन थ्री सिक्स फाइव फाइव सो वट वी गेट हेयर टू सेवन थ्री सिक्स दैट इज योर मेंटिसा थर्टी सिक्स सेवनटी टू सो वट इज द लॉग ऑफ दिस वैल्यू सो लॉग 23. सॉरी 2.9 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक पॉइंट नाउ यू राइट योर मेंटिसा वैल्यू डेट इज 3672 मींस लॉग इज अ कंबिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर टू सो व्हाट आर द फर्स्ट टू डिजिट डेट इज 29 एंड थर्ड डिजिट इज 3. means we will find 29 in first column where is 29 that is here is 29 and we well third value is that is 46669 so we will write here 4669 so four digit is 3 so four digit where we see we will see in mean difference column against the row of 29 29 के गेंस डेट इज वन डेट इज टू डेट इज थ्री सो इट इज फोर सो वी विल एड फोर इन दिस सो वी विल गेट फोर सिक्स सेवन थ्री सो वट इज द करेक्टरिस्टिक द करेक्टरिस्टिक इज वन एंड मेंटिसा इज फोर सिक्स सेवन थ्री सो लॉग ऑफ ट्वेंटी नाइन पॉइंट थ्री टू सिक्स डेट इज वन पॉइंट फोर Six seven three. So I hope you understand how you how to use the table of logarithm, how to find the log with the help of tables of logarithm. So now look an other example. Look at this example. So here we will use we need four digits. These zeros are useless for us. So we will put zeros are here, right? So now what are the first two digits? First two digits are 32 and the third digit is zero. So now come to the table of logarithm. Where is 32? Here is 32 and here is first column is zero. That is 5051. So your mantissa is 5051. Now fourth column, fourth digit is zero. So there is no zero in the Difference column. Difference column starts with the difference column starts with the one. So it means we don't need this zero. So log of zero point zero 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 three two. What is your characteristic? That is four point. What is your mantissa? That is five zero five one. So, key one thing in your mind, your characteristic is minus here. 
so put this minus as a bar at the top of your characteristic अब आप पूछ सोच रहे होंगे कि हमने ये माइनस यहां पे क्यों नहीं लगाया मैंने आपको पहले बता दिया है कि क्रैक मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव सो व्हेन यू पुट माइनस हियर द होल वैल्यू बिकम्स नेगेटिव दिस बार शोस दैट दिस वैल्यू इज नेगेटिव एंड मेंटिसा इज पॉजिटिव सो नाउ क्लियर हाउ टू फाइंड द लॉग विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द लोगारिथम विद द हेल्प ऑफ लॉग tables so you need two things characteristic and mentisa you need some practice to find the characteristic and you find mentisa from your log table when we are doing the long questions uh, in like in 3.4 exercise or some other questions so we will not do this step hum ye step nahi karenge hum directly iska answer likhenge theek hai humne ye characteristic aur mentisa bhi aapko samjhane ke liye maine likha hai ki ab characteristic ye hoga mentisa ye hoga aur hum usko ikattha karke answer likhenge to aapka क्या आंसर आएगा अब इसके लिए आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं और इन दिनों 90 परसेंट स्टूडेंट्स कैलकुलेटर यूज करते हैं लेकिन कैलकुलेटर में जब आप नेगेटिव जो बार वैल्यू वाले का लॉग निकालते हैं तो लॉग का आंसर ठीक नहीं आता इसी तरह एंटी लॉग में भी वो आंसर्स ठीक नहीं आते इसी तरह जब आप कैलकुलेटर से लॉग निकालते हैं तो उसमें राउंडिंग ऑफ में आप थोड़ी बहुत ही गलती करते हैं तो आपके आंसर जो है वो बुक के पे दिए हुए आंसर के साथ मैच नहीं करते जिसका नुकसान आपको एग्जाम्स में कम मार्क्स की शक्ल में देना पड़ता है तो बेहतर यह है कि आप लॉग टेबल की मदद से प्रैक्टिस करें और इससे एक्यूरेसी हासिल करें और एग्जैक्टली बुक के मुताबिक आप अपने आंसर्स दें ताकि आप अच्छे नंबर मैथ्स में ले सकें सो क्वेश्चन नंबर वन वी कंप्लीट यू नो हाउ टू फाइंड द अभी हम इसकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे जो हम थ्री पॉइंट फोर एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम इसकी मजीद प्रैक्टिस भी करेंगे अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू सो नाउ आई राइट क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री सो फर्स्ट लुक एट द क्वेश्चन नंबर टू इफ लॉग थर्टी वन पॉइंट जीरो नाइन इज इक्वल टू दिस वन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस वन ओके जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन द लॉग ऑफ दिस द आंसर इज गिवन टू यू राइट एज यू प्रैक्टिस इन द प्रीवियस क्वेश्चन हमने कुछ लॉग फाइंड किए थे तो उसमें हमें आपको ये पता चल गया था कि ये क्या चीज होती है ये आपका क्या होता है ये आपका क्रैक्टिस्टिक होता है और ये आपका क्या होता है मेंटिसा होता है इफ यू लुक एट द क्वेश्चन थर्टी वन पॉइंट जीरो नाइन वी नीड फोर डिजिट फॉर द मेंटिसा वट इज हेयर थ्री वन जीरो नाइन थ्री वन जीरो नाइन थ्री वन जीरो नाइन थ्री वन जीरो नाइन means if we find the log the mentisa of all these 3 4 and 1 5 all three or five values have the same mentisa in sab ki ek hi value aayegi aur wo kya aayegi 6 so what is left here now we need only to write characteristic and that is our answer so how you write the characteristic phir wohi baat main usse pehle bhi keh chuka hu ki characteristic ki aapko practice honi chahiye where is its point of reference point of reference here and where is decimal on the same position so there is no digit between point and point, uh, point and point of reference so its characteristic is 0 Now here is its point of reference. How many digits between point and point of reference? Two. So its characteristic is two. Where is its point of reference? Its point of reference is here. So how many digits between point of reference and point? One, two, three. But it is negative. So I put bar, three bar. So why is its point of uh, reference here? So how many digits between point and point of reference? That is only one, but it's also negative. So clear how to solve this question? Your mentisa remains the same, and that is given to you. So we don't need to uh, help from get help from the log table. Log table से हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसका उन्होंने log table answer दिया हुआ था आपको. और आपको जैसा मैंने पहले बताया कि पहला हिस्सा क्रैक्टिस्टिक होता है दूसरा हिस्सा मेंटिसा होता है जो हम टेबल की मदद से तलाश करते हैं और मेंटिसा के लिए आपको थ्री डिजिट आई होती है 
चाहिए होते हैं दैट इज थ्री वन जीरो नाइन सो अगर आप यहां पे देखें तो आपके चारों डिजिट सेम है सिर्फ जो डेसिमल की पोजीशन है वो चेंज है और डेसिमल की पोजीशन चेंज होने की वजह से आपके करेक्टरिस्टिक जो है वो डिफरेंट हो गए हैं अब क्वेश्चन नंबर थ्री में उसने कहा है फाइंड द नंबर हुथम इज दिस वन मीन इसका जो लॉग है वो दिया हुआ है और वी हैव टू फाइंड द नंबर्स मींस हमने इसका एंटी लॉग लेना है एंटी लॉग कैसे लेना है एंटी लॉग का टेबल यहाँ लगा हुआ है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले आप क्वेश्चन देखें अब यहाँ पे भी फोर डिजिट है और यहाँ पे ये क्या लॉग दिया हुआ है लॉग दिया हुआ है तो ये क्या हुआ ये करेक्टरिस्टिक हुआ अब तो ये क्या हुआ मेंटिसा करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा मिल क्या बनते हैं लॉग की वैल्यू सेम केस हेयर वट इज दिस दिस इज करेक्टरिस्टिक एंड दिस इज योर मेंटिसा तो करेक्टरिस्टिक कहाँ से आपके पास आता है करेक्टरिस्टिक्स आपको बताता है कि आपने पॉइंट जो है डेसिमल जो है वो कहाँ पे आना है और मेंटी सब कहाँ से देखते हैं टेबल की मर से देखते हैं सो so, हम देखते हैं अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका जो एंटी लॉग का टेबल है वो आपने किस तरह देख ये देखें ये आपके पास टेबल ऑफ एंटी लॉग है ठीक है अब टेबल ऑफ एंटी लॉग कहाँ से शुरू हो रहा है पॉइंट से पॉइंट जीरो से लेके ये आपका एंटी लॉग जो है ये आपका पॉइंट नाइन तक चलता है बाकी इसमें उसी तरह जिस तरह आपने लॉक टेबल में था जीरो से लेकर नाइन वैल्यू देन मेन डिफरेंस कॉलम जो कि फोर्थ डिजिट के लिए था जिस तरह आपका लॉक टेबल था कि पहले दो डिजिट आप यूज करते थे इस कॉलम के लिए और ये जो वन से लेकर नाइन तक वैल्यू थी ये आप यूज करते थे थर्ड डिजिट के लिए और ये मेन डिफरेंस कॉलम किसके लिए यूज करते थे ये हम यूज करते थे फोर्थ डिजिट के लिए तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है That is 3.5621. ठीक है सो वी विल टेक टू डिजिट फ्रॉम हेयर बिकॉज दिस इज योर करेक्टरिस्टिक सो वी विल सी द वैल्यू पॉइंट फाइव सिक्स अगेंस्ट द कॉलम ऑफ टू सो वेयर इज पॉइंट फाइव सिक्स हेयर इज पॉइंट फाइव सिक्स एंड अगेंस्ट द कॉलम ऑफ टू इट्स वैल्यू इज थ्री सिक्स फोर एट सो आई विल राइट हेयर थ्री सिक्स फोर एट नाउ वट इज फोर्थ डिजिट दैट इज वन सो अगेन 0.56 में फोर्थ डिजिट हम कहा देखेंगे डिफरेंस कॉलम में दैट इज वन सो वी विल एड वन सो योर आंसर इज थ्री सिक्स फोर नाइन सो थ्री इज द करेक्टरिस्टिक सो वट डज इट मीन कि यू विल मूव पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ रेफरेंस थ्री डिजिट टू द राइट साइड मीन द पॉइंट विल कम्स हेयर एट द एंड वी विल नॉट राइट द पॉइंट वहां पे हम पॉइंट नहीं लगाते सो दिस इज योर आंसर ये जो डिजिट है करेक्टरिस्टिक है ये आपको इस चीज के लिए गाइड करता है कि आपने पॉइंट कहां लगाना है तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हमने तीन डिजिट इधर मूव करना है तो यहां पे आपका पॉइंट आएगा तो यहां पे हम पॉइंट नहीं लगाएंगे सो अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द एंटी लॉक टेबल हाउ टू यूज द एंटी लॉक टेबल सो नाउ आई विल सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन Look here. That is your characteristic. That is your mentisa. So now, if we take took two digits, so now we will see point seven four in second column. Okay. Where is point seven four? Here is point seven four, and third digit is two. So point seven, that is third digit value is double five two one. So I will write here double five two one. So what is the fourth digit? Four digit is seven. So 0.74 and in the difference column the seven value has nine. So we will add nine here. I missed the one digit. Seventy four value into that is double five two one. So we will add thirty fifty five. So what we get? We get fifty five three zero. Now its characteristic is One bar means that is your reference point. So one bar means you will move one point in this way. So your answer is zero point five five three zero. So now we complete question number two and three. Now you know how to find the log table, how to use the log table, and how to use the anti log table. Now you are uh, practice these sums again and again. and try to find the logarithm with the help of tables not with the calculator okay now we will solve 
rest of the question of this exercise so in this question question number four logarithm form is given to you and the question is that find the value of unknown values means in this question we have to find the value of l in this question we have to find the value of a in this question we have to find the value of n so first this is your logarithm form we have to change this into exponential form so what is your expansion form that is your base free raised to power l is equal to 81 now you can find the value of l that is 81 so we will factorize in such a way that comes in exponent of 3 so what are the factors of 81 if we multiply 3 into 3 into 3 into 3 so what we get 3 raised to power 4 and that is equal to 81 so it means we replace 3 raised to power l is equal to 3 raised to power 4 so it means what is the value of l the base are same so it means l is equal to 4 that is your answer similarly we will change this into expansion form what we get here a raised to power 0 0.5 is equal to 6 0 0.5 mean 1 over 2 when you divide it by you will get 0 0.5 so it means a raised to power 1 over 2 that is equal to 6 we have to find the value of a so how will we will uh, how will we remove 1 over 2 hum isko yahan se kaise khatam kar sakte hain we will take square on both sides mean a raised to power 1 over 2 square is equal to 6 square this 2 will cut a is equal to 36 that is your required answer in this question again write in what we get 5 raised to power 2 that is equal to n so it's very easy 5 square is equal to 25 is equal to n so in next question question number 5 solve this equation so we will let it is equal to x means log 2 1 over 1 2 8 is equal to x so write this in exponential form how we will write 2 raised to power x is equal to 1 over 1 2 8 now if you make the factors of 128 it will come 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 2 2 is are 4 4 2 is are 8 8 2 is are 16 2 is are 32 2 is are 64 2 is are 128 mean 2 raised to power 7 so 2 raised to power x is equal to 1 over 2 raised to power 7 when we move in the numerators the sign of power will change means 2 raised to power x is equal to 2 raised to power minus 7 bases are same so it means x is equal to minus 7 that is your required answer so now come to the next question number 6 so in question number 6 we have to find the value of x in all these 5 parts so first we will write this in exponential form then we will solve it 2 raised to power what is its base 2 raised to power 5 that is equal to x 2 raised to power 5 means we will multiply 2 5 times 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32 is your answer so come to the next question write this in exponential form 81 raised to power x is equal to 9 now we have to make the bases are same so 81 is a square of 9 so I write 9 square whole power x is equal to 9 we will multiply this one 9 raised to power 2x that is equal to 9 so what is the exponent in the 9 1 so bases are same so it means 2x is equal to 1 divided by 2 on the both sides x is equal to 1 over 2 that is your answer to third part again write this in exponent form what we get 64 whole power x over 2 is equal to 8 so it is a square of 8 8 square whole multiply by x over 2 is equal to 8 2 cuts with 2 so 8 raised to power x is equal to 8 so what is exponent of a x a 
8 that is 1 so base are same so it means x is equal to 1 these are the laws of exponent we are using here inshallah we, you the, did in chapter number 2 so now write this in exponent form what is this x raised to power 2 is equal to 64 so simply now we have to make the exponent same so what is the square whose square is 64 that is the square of 8 8 square is equal to x square exponents are same so it means x is equal to 8 right so the last question is that again write this in exponential form 3 raised to power 4 that is equal to x so 3 raised to power means you have to multiply 3 4 times 3 3 is a 9 9 is a 27 27 3 is a 81 so x is equal to 81 so we completed the exercise 3.2 you learn in this exercise how to find the logarithm with the help of log table and with the calculator calculator ke saath kuch guide karne ki zarurat nahi hai wahan pe ek log ka button hota hai ab log ka button dabaye uske baad aage log ki value likhe to aapka answer aa jata hai aur main pehle bhi ye baat bata chuka hu jahan pe characteristic minus aayega uska log calculator log ki value aapse match nahi karegi jiski wajah se aapse answers mein galti hogi to use your log tables for the log questions and then we solve question number all the rest of the questions of 3.2 exercise so i hope you understand again jo main har lecture mein kehta hu ki do practice these sums at your home in practice ki aap ghar mein in questions ki aap practice karenge to aapko questions ki समझ आएगी और आपकी एक बोर्ड की तैयारी अच्छी होगी एट द एंड सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक लर्निंग मैथ स्किल्स विद काशिफ अस्सलाम वालेकुम